السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستوفر و نعمن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم ناصرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر شیطان کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں بہت سارے امور پیش کر چکے ہم نے بتایا کہ شیطان کا لفظی معنی کیا ہے شیطان کس زبان کا لفظ ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے شیطان کی جنس کیا ہے شیطان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے شیطان کی انسان دشمنی کی تاریخ کیا ہے شیطان نے حضرت آدم و حوا کو کس طرح سے بہکایا شیطان نے آدم کے اس بیٹے کو کس طرح بہکایا کہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور اس روئے زمین پر پہلا قاتل قرار پایا پہلی دفعہ اس نے قتل کیا شیطان نے قوم نوح کو کس طرح سے بہکایا اور کس طرح سے ان میں بت پرستی عام کر دی شیطان کو قیامت تک کی مہلت دینے میں کیا حکمتیں ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ پیش کی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنی اس چال میں کس حد تک کامیاب ہوا شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا فرشتوں کی صفوں سے اسے باہر نکال پھینکا اور اس پر لعنت کی شیطان نے اسی وقت وعدہ کیا تھا اور یہ عہد کیا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے سور نسا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور آیت نمبر ایک سو انیس اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعن اللہ اللہ نے اس پر لعنت کی وقال لن من عباد کا نصیب مفروضا میں ان میں سے ایک مقررہ حصہ اپنا حصہ ضرور بے ضرور حاصل کر کے رہوں گا ولا ادلنحم ولا امنی انحم اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو آرزوں میں الجھاؤں گا اسی طرح ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ بھی کہا قال ار تک حاض الدی کرم تا علیہ لن اخر تنی الا یوم القیامتی لاہ تنی کن نظر اللہ قلیلا سور اسرا آیت نمبر باسٹھ کہا اللہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی لن اخر تنی الا یوم القیامتی لاہ تنی کن نظر اللہ قلیلا اے اللہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کی بے خونی کروں گا اللہ قلیلا سوائے کچھ لوگوں کے یعنی اکثر لوگوں کو میں گمراہ کر کر چھوڑوں گا میں ان کو بہکاؤں گا سم لاتین نہم من بین ایدی ہم و من خلف ہم و ان ایمان ہم و ان شما الہم اللہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا ان کو بہکانے کے لیے ان کے پیچھے سے ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا ان پر حملہ کروں گا ان کے دائیں جانب سے اپنی گمراہیت کا ان پر وار کروں گا ان کے بائیں جانب سے میں ان پر حملہ آور ہوں گا اور سیدھی راہ سے ان کو بہکاؤں گا سرات مستقیم سے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا شیطان نے یہ تمام عہد و پیمان یہ تمام ڈائلاگس اللہ رب العالمین کے سامنے بولے عزم مسمم کیا ارادہ کیا 
کہ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کا مجھ پر عتاب نازل ہوا ہے جس حضرت انسان کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا میں اس حضرت انسان کو اس طرح چھوڑوں گا نہیں میں اس حضرت انسان سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا صرف اسی سے نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا تاریخ کا طالب علم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے ابلیس اپنے اس ارادے میں اپنے اس عزم میں اپنی اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا ابلیس جو کہ ہمارا دشمن ہے جو کہ ازلی دشمن ہے انسان کا انسانیت کا وہ اپنے اس حربے میں انسانوں کو بہکانے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا تاریخ اقوام و ملل کا طالب علم یہ پڑھ کر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ انسانوں کی یہ اکثریت شیطان کی پیروکار بن گئی انسانوں کی یہ اکثریت شیطان کی چالوں میں آ گئی اس کے فریب میں مبتلا ہو گئی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین سور یوسف آیت نمبر 103 کہ اے نبی علیہ السلاۃ والسلام اگر آپ چاہے بھی آرزو بھی رکھیں تب بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی آرزو یہ تھی تمنا یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور اس طرح وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو رحمت خداوندی کا مستحق بنا لیں لوگ اسلام میں داخل ہو کر شیطان کو دھتکار دیں اس کی چالوں کو نست و نابود کر دیں اس کی چالوں سے ہوشیار ہو جائیں ایسا اکثر لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اگر آپ آرزو بھی رکھیں تب بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان اپنے ارادے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا اس نے اکثریت کو ایمان لانے سے روک لیا اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا سم ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسولوں کو بھیجا کیوں بھیجا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا اللہ کا اللہ نے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا وما ارسلنا من رسول اللہ لیتا اب ادن اللہ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ صرف اس وجہ سے تاکہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے تو اللہ نے فرمایا سم ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسولوں کو بھیجا لیکن معاملہ کیا ہوا انسانوں کا کہ ہم نے پے در پہ رسولوں کو بھیجا کیوں بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالے روشنی کی طرف تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائیں تاکہ وہ لوگوں کو سرات مستقیم دکھائیں تاکہ وہ لوگوں کو شیطان کے چنگل سے بچائیں تاکہ لوگ رسول پر ایمان لا کر ان کی اتباع اور اطاعت کر کے سرات مستقیم پر گامزن ہو جائیں یہ مقصد تھا اللہ کا رسولوں کو بھیجنے کا لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے انسانوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے پہلے کی امتوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کلما جا امت رسول وجا اللہ احادیت فرمایا ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا فقط زبو تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اللہ تو ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجتا لیکن لوگوں کا حال یہ ہوا انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا اس کو ستایا اس کو رسوا کیا اس پر ایمان لانے سے انکار کیا اور اس طرح شیطان کی مرضی اور منشا کو پورا کر دیا انہوں نے اس کو جھٹلایا پھر ہم نے بھی پیدر پہ ان تمام امتوں کو ہلاک کر دیا فتبا وجا اللہ احادیث پھر ہم نے بھی کئی امتوں کو سابقہ امتوں کو کہ جنہوں نے رسول کو جھٹلایا تھا ان کو تہس نہس کر دیا ان کو ہلاک کر دیا بلکہ حال یہ کر دیا کہ ان کو ایک افسانہ بنا دیا لوگ ان کی داستانوں کو یاد کرتے رہ گئے ان کے قصوں کو یاد کرنے لگے فجا اللہ احادیث ہم نے ان کو بھولی بسری داستان بنا دیا فبعد القم اللہ یو 
جو لوگ ایمان نہیں لائے ان لوگوں کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمت سے سور مؤمنون آیت نمبر چوالیس اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بھی یہ واضح کیا کہ اللہ نے جن رسولوں کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان رسولوں کو جھٹلانے لگے بلکہ اگر آپ رسولوں کی تاریخ پڑھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے رسولوں کو صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ رسولوں کو ستایا بھی ان کو برا بھلا بھی کہا ان پر ستم بھی کیا اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان رسولوں کو ان کی بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا جو رسول ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے یہ کتنی افسوسناک بات ہے یہ کس قدر بے جا بات ہے کہ شیطان جو کہ انسان کا اول دن سے ہی دشمن ہے اس شیطان کے بہکاوے میں ایک قوم اپنے رسول کو بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیتی ہے شیطان جو کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اس کی چالوں میں آ کر اس کے فریبوں میں آ کر قوم اپنے محسن رسول کو ستاتی ہے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتی ہے انہیں ان کے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے ان پر قاتلانہ حملہ کرتی ہے ان پر تلوار اٹھاتی ہے ان کے ماننے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں ان کو لہو لہان کیا جاتا ہے کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بڑی ہی افسوسناک بات کہ شیطان نے جو گمان کیا تھا وہ اس کا گمان سچا نکلا شیطان نے جو گمان کیا تھا کہ اللہ میں اکثر تعداد کو انسان کی بہکا دوں گا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو میری چالوں سے بچ پائیں گے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ولا قد صدق علیہم ابلیس ظن فتب اللہ فریق من المؤمنین سور سبا آیت نمبر بیس کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا ولا قد صدق علیہم ابلیس لہذا لوگوں نے اس کی پیروی کی ابلیس کی باتوں میں آ گئے اس کے ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھ سکے اس کے دکھائے ہوئے سبز باغ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے ابلیس نے جو مصنوعی روشنی دکھائی اس کے پس پردہ جو گمراہیت کا اندھیرا تھا اس اندھیرے کو نہیں بھاپ سکے اور اس کی پیروی کی فتب اللہ فریق من المؤمنین سوائے کچھ مومنوں کے یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گئے جہاں انسانوں کی اکثریت نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا جہاں انسانوں کی اکثریت نے شیطان کو اپنا ولی اور کارساز بنا لیا جہاں انسانوں کی اکثریت شیطان کے پیچھے چلنے والی ہو گئی اس کے فریب میں مبتلا ہونے والی ہو گئی اس کی چالوں سے متاثر ہونے والی ہو گئی اس کے قدم بقدم چلنے والی ہو گئی اس کے نشاندہی کیے ہوئے راستے کو اختیار کرنے والی ہو گئی جہاں انسانوں کی اکثریت سرات مستقیم سے بھٹک گئی اللہ کی بندگی سے منہ مو موڑ لیا ایک اللہ کے علاوہ ہزاروں معبود بنا لیے رسول کو جھٹلا کر شیطان کو اپنا ہم نشی بنا لیا شیطان کو اپنا ہم پیالہ اور ہم لقمہ بنا لیا اس کے اشاروں پر چلنے لگے وہیں ان اکثر لوگوں میں سے دنیا کے ان لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے چند مومن ایسے بھی تھے مومنوں کی ایک تعداد ایسی بھی تھی جو اگرچہ کم تھی لیکن ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے شیطان کی ان حرکات کو کہ جنہوں نے شیطان کی ان چالوں کو ناکام بنا دیا جو اپنے رسول علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان لائے جو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے اللہ کی بندگی کرتے ہیں جن کے لیے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سب کچھ ہے وہ اللہ کی بندگی سے منہ مو موڑ کر شیطان کو خوش نہیں کرتے وہ اپنے رسول کی اطاعت سے منہ مو موڑ کر شیطانی حربے کو کامیاب نہیں کرتے فتب اللہ فریق من المؤمنین دنیا کے اس اندھیرے میں سے دنیا کے گمراہ قوموں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے شیطان کے حربوں کو ناکام کیا اور آج وہ تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں تک پہنچ چکی ہے کہ جنہوں نے شیطانی چالوں کو قبول نہیں کیا اور اپنے رب پر ایمان لائے قرآن مجید پر ایمان لائے 
لہٰذا اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نچھاور ہوں اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اللہ ہمیں داخل فرمائے اور اپنی بنائی ہوئی جہنم سے ہمیں آزادی دے اور جہنم سے ہم بچ جائے اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں تو ہمیں ایک اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرنی ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی ایک اللہ پر ایمان لانا ہوگا اسی الہ کے سامنے جھکنا ہوگا اسی الہ کی عبادت کرنی ہوگی اسی الہ کو مالک و مختار سمجھنا ہوگا اسی الہ کو اپنا بگڑی بنانا والا سمجھنا ہوگا اسی الہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے جتن کرنے ہوں گے اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرانی ہے اور جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر سرات مستقیم کو چھوڑ کر دوسری راہوں کی پیروی کی تو وہ گمراہ ہو گئے وہ ناکام وہ خائب و قاصر ہو گئے وہ شیطان کے پیچھے چلے اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے ابدی دشمن ہے وہ انسان کے ساتھ دشمنی اس کے آخری دم تک نبھائے گا اور بالآخر انسان کے لیے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان پر جنت کو حرام کروا دے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنوا دے اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دے اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دے اور جہنم میں اس کو داخل کروا دے اور اللہ کے عذاب میں اس کو مبتلا کر دے ناظرین یہ تو ہوئی یہ بات کہ شیطان اپنے حربوں میں کہاں تک کامیاب ہوا شیطان نے جو وعدے کیے تھے جو عزم مسمم کیے تھے وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوا آئیے اب ایک اور چیز پر روشنی ڈالیں کہ جب ہم آدم سے لے کر اب تک کی تاریخ دیکھتے ہیں اور قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج کے زمانے کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اکثریت گمراہ ہے انسانوں کی اکثریت شیطان کی پیروکار بن چکی ہے شیطان کو اپنا ہم نشین اور اپنا دوست بنا چکی ہے اور شیطانی کاموں میں ملوث ہو چکی ہے تو ذہن میں ایک چیز آ سکتی ہے کہ جب اتنے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتے یہ جو سرات مستقیم پر چلنے والا دنیا کی اس آبادی کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے یہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ راستہ حق والا راستہ ہوتا تو اکثریت کو اس راستے پر چلنا چاہیے تھا لیکن ناظرین اس غلط فہمی کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے کیونکہ اللہ رب العالمین کے میزان میں حق اور ناحق کا فیصلہ کم اور زیادہ سے نہیں ہوتا اکثریت اور اقلیت کے حساب سے نہیں ہوتا کہ جدر اکثریت ہو وہ حق پر ہے اور جدر اقلیت ہو وہ ناحق ہے نہیں بلکہ اللہ کے یہاں اللہ کی میزان میں اہمیت جو ہوتی ہے حق اور باطل کی ہوتی ہے حق کو فالو کرنا حق پر چلنے والا چاہے ایک ہی شخص ہو اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہے زیادتی کا اعتبار نہیں کیا گیا اگر پوری دنیا بھی گمراہ ہو جائے اور ایک شخص اللہ اللہ کرنے والا ہو ایک شخص اللہ پر ایمان لانے والا ہو تو اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے وہ حق پر ہے چاہے وہ ایک ہی ہو حق پر وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے حق پر وہ ہے جو سرات مستقیم پر چلے اس کا حق اور ناحق کا تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں اور ہمارا یہ اشکال اس وقت تو اور بھی ختم ہو جانا چاہیے جب قرآن مجید کی متعدد آیات یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت گمراہی پر ہے اور بہت کم لوگ اللہ کے شکر گزار ہیں ایک آیت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کافتوں ولا تتبعو خطوات الشیطان اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبع خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو ان لکم عدو مبین بے شک شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ہے فَإن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ اور آیت نمبر دو سو نو اور اگر تم تمہارے پاس ہدایت آنے کے بعد بھی تم سیدھی راہ سے پھسل گئے تو یاد رکھو فعلم ان اللہ عزیز الحکیم کہ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی تم اکثریت کو دیکھ کر 
ہدایت پانے کے باوجود اگر سیدھے راہ سے بھٹک گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے اللہ غالب حکمت والا ہے لہذا اکثریت کو دیکھ کر ہمیں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے حق حق ہوتا ہے چاہے قبول کرنے والے اسے ایک ہو دس ہو کروڑ ہو یا ایک ارب ہو حق حق رہے گا اور باطل باطل رہے گا چاہے اس کی تعداد کتنی بھی ہو معزز ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اسی پروگرام کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شیطان کے حربوں سے ہمیں محفوظ فرمائے شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ